Uma diva caprichosa ou simplesmente um carro lento? Essa é a pergunta que a imprensa está fazendo do carro da Ferrari e nós vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, ontem tivemos vídeos só da Red Bull, além de um vídeo também especial sobre títulos polêmicos na história da categoria, e agora vamos para um vídeo só da Ferrari nesse período sem corridas que nós teremos até o final de abril. A Ferrari não tem apresentado a performance que esperava, inclusive parece que está piorando desde a primeira prova, e com certeza as cabeças estão quentes lá em Maranello. Já começa um burburinho de que na verdade a correlação dos dados virtuais com os reais não estaria sendo muito boa, e isso remete a um problema do ano passado, inclusive, que a Ferrari enfrentou por boa parte da temporada, de no computador uma coisa ser dita e na pista outra, então existe um problema para a Ferrari. Só que o Frederic Fassor nega esse tipo de informação, falando que não, tudo está corretamente de acordo com os dados que eles conseguiram, o carro só realmente não é rápido o suficiente para bater de frente com as principais rivais. Mas parece que pode ter uma luz no fim do túnel para a Ferrari, principalmente no que diz respeito a 2024, já que em 2023 vai ser muito difícil você conseguir chegar na Red Bull, ainda mais que a Red Bull também está melhorando o seu carro, conforme citamos ontem, uma melhora que deve ser na casa dos dois décimos, não é tão simples assim você chegar no adversário. Então vamos ao que interessa para você entender. A falta de downforce da Ferrari tem sido mencionada mas talvez o mais apropriado seja falar sobre sua distribuição imperfeita. A transformação do carro com maior carga de combustível dá a impressão de que a aerodinâmica não é a única culpada. Pode ser uma combinação de aerodinâmica e dinâmica do veículo, como a suspensão. A função da suspensão é manter a configuração do carro o mais constante possível, especialmente no gerenciamento das variações de altura de condução para melhorar a eficiência aerodinâmica. Um ponto forte da Red Bull e da Aston Martin é a suspensão dianteira, só que seria impossível realizar uma intervenção sem modificações radicais no chassi. No entanto, uma modificação menos complexa, mas ainda assim desafiadora, pode ser feita na suspensão traseira, onde a intervenção seria profunda, mas menos radical. Vale lembrar que em 2019, a Mercedes desenvolveu a suspensão traseira na segunda metade da temporada, alocando um orçamento adicional de cerca de 30 milhões de euros para a operação. É claro que o teto orçamentário torna tudo mais difícil, só que a falta de desempenho não pode ser justificada por qualquer coisa. É necessário agir, e encontrar soluções para melhorar o desempenho da Ferrari, que desde 2017 sonha com um título por ter algo mais palpável em mãos e simplesmente fica batendo na trave, principalmente com o desenvolvimento do carro ao longo da temporada. É um problema quase que crônico lá em Maranello. Os técnicos da Ferrari decidiram analisar possíveis alterações na suspensão traseira concentrando-se na mudança da posição dos pontos de fixação do braço superior. Especificamente, as intervenções visam aumentar o efeito anti-squat, ou seja, impedir o afundamento da traseira, vamos assim dizer, movendo o braço traseiro para a base do suporte que segura o pilar vertical. Deve estar aparecendo uma imagem para você aí para ficar um pouco mais simples de entender, já que esse pilar vertical é da asa traseira, Falando talvez não fique tão simples, olhando você deve ter uma noção melhor. Essa modificação seria claramente inspirada na Red Bull, onde o braço traseiro é uma peça única, garantindo assim, mesmo com ajustes suaves, uma resposta rápida da suspensão à compreensão do eixo traseiro durante a aceleração e também nas transferências longitudinais de carga entre as extremidades dianteira e traseira. Lembra que falamos em um vídeo sobre a Red Bull do DRS triplo que a traseira da Red Bull funciona quase como se fosse única? A suspensão, obviamente, tem sim uma parte disso. A geometria da suspensão, portanto, mudaria levemente, impactando 
principalmente seu nível de resposta dinâmica. Em resumo, isso poderia garantir duas coisas. Melhoraria a aderência mecânica em baixas velocidades, adotando uma configuração mais suave do que a atual, e também permitiria uma altura mínima do solo, aumentando significativamente a carga gerada pelo assoalho. Essencialmente, isso permitiria redescobrir as características observadas apenas no simulador, que haviam deixado os engenheiros de Maranello satisfeitos antes do início da temporada no Bahrein. Embora a intervenção não possa ser realizada rapidamente, o cancelamento do Grande Prêmio da China, resultando em uma pausa de três semanas entre a Austrália e Azerbaijão, favorece a opção de realizar uma mudança não trivial como essa, permitindo uma aceleração na implementação. A versão revisada da suspensão traseira do SF-23 pode estar pronta para a Emília Romanha, que inclusive está sendo a pista, vamos dizer, favorita em termos de apostas dos jornalistas e especialistas para grandes atualizações de praticamente todo o grid, pela possibilidade de fazer testes, ainda mais que no Azerbaijão nós teremos um final de semana com pouca possibilidade de teste, teremos duas classificações, o que vai tirar, por exemplo, o treino livre 2, gerando assim somente um treino livre para as equipes colocarem na pista suas peças e tirarem conclusões sobre o que está funcionando e o que não está funcionando. Essa pausa que nós estamos inclusive vivendo ela agora pode ajudar muito a Ferrari, assim como obviamente todas as rivais. Só que a Ferrari primeiro tem que pensar nela mesma, como corrigir os seus problemas e o que deve ser feito. Esse primeiro passo da suspensão traseira seria muito bom principalmente para estabelecer uma base sólida para 2024. Nós ainda teremos duas temporadas de regulamento estável, ou pelo menos se ninguém intervir até lá. E a Ferrari nega até hoje que teve problemas com a alteração da DT39 na Bélgica. Só que os dados mostram que desde então ela não conseguiu ser mais a mesma como nós vimos no início do ano passado. É realmente uma pena que a Ferrari não tenha conseguido se encontrar mais. Esperava uma disputa franca contra a Red Bull e quem sabe até mesmo a Mercedes chegando nessa disputa. Ao invés disso, recebemos a Aston Martin brigando para ser a segunda força, enquanto Ferrari e Mercedes têm alternado quase que vergonhas na temporada até o momento, apesar da Mercedes ter conseguido um bom resultado no GP passado. Quero saber a sua opinião sobre a Ferrari aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Mais tarde teremos outro vídeo se tudo der certo. Um grande abraço, valeu e falou!